So thank you. Uh, first of all, Nikhil sir. Kare, uh, niyare mutual fund how to generate regular income from mutual fund and things like that. Mutual fund chine pati, alenge adhu ayda bandha pato korai kairinga lagka parayno niyare ano chhu. Pashe sir, our linka ayche niro do money talks in app ne. What I understood is, ida oru topic chine pati, valare vekta ayte, valare detail ayte sir, e presentations chayidi thunda. Adhu bolle thanda. मणि टॉक्सी ई और ऑप्शन वी पल इंपॉर्ट व्यक्ति ई पर कस्टमेस इंटराक्टू अब अगर सीटिले याद नंदी पर या कॉइनिंग सैटर्डे मोर्णिंग म्यूचल फंडुर् इनकम जनरेट डिस्कन जॉइन एल या म्यूचल फंड इंडस्ट्री वर समय अणकनल म्यूचल फंडकनल ऑप्शन कल तेल म्यूचल फंड इंडस्ट्री वह अब म्यूचल फंडपेल जनरल पेरसपन पर इंवेस्टमेंट मेथड आदमेपेर मार्केट बंद इंवेस्टमेंट वह अब लोंग टेमिले वे इंवेस्ट अद हार्ड मणी और कारणवशाल या म्यूचल फंडसल इंवेस्ट गैम्पीन पा हार्ड मणी रिस्ट रीसन एने हार्ड मणी आगे नमुक इन चलवा पेश चलवा वे दिवस अलग आश् नूटी वे नोर्पस बिल्डी हार्ड मणी म्यूचल फंड सहिय कैंपेन सोशल मीडिया इंफ्लुंस लाइक निखिल सर आल नोक म्यूचल फंड इंडिया वाले फास्ट ग्रो इंडस्ट्रीस वाले फास्ट ग्रो इंडस्ट्रीस असन पर म्यूचल फंडूशन अकमेपरी एने म्यूचल फंडसलूड नमें पर्पस् मीटिया पे अब रेगुलर इनकम आने म्यूचल फंड वी म्यूचल फंड फोकस म्यूचल फंडगुलर इनकम जनरेटर ऑप्शन इपड़ी मनसाचर्यु अब मनस ना तोह इंडिया नमक इंडिया नमेल मनसल सेव अर्पस् बिल्डी अति वे नमुक इनकम जनरेट इंडिया पंड तोटे इंडिपेन्डं पीरियड तुट नोक अस्टी सेविंग स्कीम अलग रिकर डेपिट स्कीम अलग बोंडस इतना इंडिया सेविंग हाबिट इंक्रीस पंड गवर्मेंट मेजर सोर्स ऑफ इनकम हाउसोड सेविंग चानलोमी ग्रो मेन मेजोरीटी ऑफ दीन वीडियो मेजोरीटी ऑफ दूसरा नमें समय नमेंजी स्पेन्णिंग इनकम जनरेट इन आक्टीव इनकम नोली अलग या डूंग दिस्ति फोर मै जनरटिंग आक्टीव इनकम आक्टीव इनकम जनरेट समय शेविंग चिंती अब म्यूचल फंडपी नमुक चल आ सालीड इनकम कस्टमेस एम्प्लोय एम्प्लोयडर चलने बिजनेस 
അപ്പൊ ഈ സമയങ്ങളിൽ സാലറിഡ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെഗുലർ ഇൻകം വരുന്നവർ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ സീസണൽ ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് റെഗുലർ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ടൈം ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം അത് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഏർണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സേവിങ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു വലിയൊരു നല്ലൊരു കോർപ്പസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ എഫ് ഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വളരെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കൊച്ചു കുട്ടിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാരിയോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് എല്ലാം വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഏഴ് ശതമാനമൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏഴ് ശതമാനമൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വരുന്ന ഒരു സമയമാണുള്ളത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ സാലറി ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻകം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എഫ് ഡി എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ശതമാനം കിട്ടുന്ന ഒരാൾ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന പോസ്റ്റ് ടാക്സ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് ആയിട്ട് പോയാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് പോസ്റ്റ് ടാക്സ് ആയിട്ട് ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജിൽ നമ്മളൊരു കോർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കൊല്ലം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ടാക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ശതമാനം തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഏഴ് ശതമാനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പതിമൂന്ന് കൊല്ലം എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം പത്തര കൊല്ലത്തോട് അതായത് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഇയേഴ്സിൽ ഈ കോർപ്പസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്നുള്ളത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇൻ കേസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ദിസ് വിൽ ബി നമ്മള് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോങ് ടേം റിട്ടേൺ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയ ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഓരോ പീരീഡിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ അന്ന് തുടങ്ങി ഓരോ വർഷവും കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടഡ് റിട്ടേൺ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഫണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഫണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ അന്ന് തുടങ്ങി കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം റിട്ടേൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് കോർപ്പസ് ഡബിൾ ആകും അതുപോലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർസ് ദിസ് വിൽ ബി ഡബിൾ എന്താ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓർ അത് നമ്മുടെ ഈ വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന് പല തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രസീവ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ല ചില സമയത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വളരെ അത്ര അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് മതി എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഇക്വിറ്റി ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട്സ് ഓൾസോ അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതായ
എനിക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഒന്നും ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇൻകം ഇല്ല ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോർപ്പസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെഗുലർ ഇൻകം ആണ് എന്നെ എന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഐ വോണ്ട് ഇൻകം അപ്പൊ ഈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാസീവ് ഇൻകം അപ്പം ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് ഇൻകം ആക്റ്റീവ് ഇൻകത്തെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടൈം എഫേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അതാണ് ആക്റ്റീവ് ഇൻകം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രൂഡന്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു ആ സേവിംഗ് നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കോർപ്പസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ആ കോർപ്പസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം അതായത് ആ ഇൻകത്തിനെയാണ് പാസീവ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സമയത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഡൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്താ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇൻകം തരുന്ന ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാങ്ക് എഫ് ഡി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അതുപോലത്തെ എഫ് ഡി പോലത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് വീട് അല്ലെങ്കിൽ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന റെന്റ് ഇൻകം ഇത് രണ്ടും പാസീവ് ഇൻകത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് വെർഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റ്സ് അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ എമർജൻസി വന്നാൽ നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ആയിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന പാസീവ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് റീഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയും ഈ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ലെറ്റ്സ് ഒരു ഒരു കോടി രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ ബാങ്കിൽ ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ ഇട്ടു വന്നിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഏഴ് ശതമാനം റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഓക്കെ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടും അതെന്റെ ആ വർഷത്തെ പാസീവ് ഇൻകം ആണ് അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയത്ത് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ അടിക്ക് എന്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇനി നടന്നൂടായിക ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമല്ല കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം ബാങ്കുകൾ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇയർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അതിൽ താഴെയായിരുന്നു അപ്പൊ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിസ്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ മതി എന്നിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയെ അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേർത്ത് ബാങ്കിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്തെ പ്രിവെയിലിംഗ് റേറ്റിലായിരിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഐ ഓൺലി ഗെറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് സെവൻ ലാക്ക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻ മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇനി ഏഴ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദർ ഈസ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് കസ്റ്റമർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് ശതമാനത്തിനകത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേളിലാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ടാക്സ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി നിൽക്കുന്നിരിക്കട്ടെ ഇനി ചില സമയത്ത് നമുക്കൊരു പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മേളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻകം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് വിൽ ഗോ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് ടു സ്പെൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ലാക്സ് ഇനി തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ബ്രാക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേളിലുള്ളതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു
ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അതിന് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബേസിക്കലി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കം ക്യാപിറ്റൽ വിഡ്രോവൽ ഐ ഡി സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പേര് റീഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കം ക്യാപിറ്റൽ വിഡ്രോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ബണ്ടിൽഡ് സ്കീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ എസ് ഐ പി യെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ എസ് ഡബ്ല്യു പി പറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എസ് ഐ പിയും എസ് ഡബ്ല്യു പിയും കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ബണ്ടിൽഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ എസ് ഡബ്ല്യു പി പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലിക്വിഡിറ്റി ആണ് എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എത്ര എത്ര രൂപയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിട്ട് പത്തായിട്ട് ഇടണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്കീമുകളിലായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സ്കീമുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്കീമിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്കീമോ നാല് സ്കീമിൽ നിന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എസ് ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ റെഗുലർ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് വളരെ ഫ്രീക്വ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർലി അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി ഇത് ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകം ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആരാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര രൂപയാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരേണ്ടത് എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ അല്ല ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്റെ കൈ എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരണം എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞാനായിരിക്കും അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഏഴ് ശതമാനം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറര ശതമാനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ശതമാനം വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പെർസെന്റേജ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഞാനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഐ ഷുഡ് ബി വിഡ്രോ ചെയ്യും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ എന്താണോ ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ എന്താണോ അതിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ഒരു പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇയർലി വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ മന്ത്ലി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർലി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏഴ് ശതമാനം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു നാളെ എനിക്ക് എമൗണ്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഏഴ് എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം വേണ്ട എനിക്ക് ആറ് മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ എസ് ഡബ്ല്യു പി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ എസ് ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും എസ് ഐ പി യെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് മാർക്കറ്റില് അതാത് മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് മാർക്കറ്റില് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്കീമിനകത്തുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ അനുസരിച്ച് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എസ് ഡബ്ല്യു പി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർപ്പസിനകത്ത് ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു ഏഴ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറര ശതമാനം ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് മാർക്കറ്റിന്
എസ് ഡബ്ല്യു പി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തണമെന്നിരിക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എസ് ഡബ്ല്യു പി വേണ്ട അത് നിർത്തി ഫുൾ എമൗണ്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പോസിബിൾ ആണ് ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഗ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിന്റെ എസ് ഡബ്ല്യു പിയുടെ ടാക്സ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് എഫിഷ്യൻസിയെ പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിഖിൽ സാർ ഞാൻ ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതുന്നു ഐ ഒരു ടെൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലൈ വിൽ ബി യുനോ കംപ്ലീറ്റിംഗ് മൈ സെഷൻ ഓക്കെ എൻ ആർ ഐ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ട് തിരിച്ച് കുട്ടികളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത് എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കൺസേൺ കൊണ്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എസ് ഡബ്ല്യു പി മച്ച് മോർ ടാക്സ് എഫിഷ്യൻ ദാറ്റ് വോട്ട് ബി തിങ് ഇ എം ഐസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ എസ് ഡബ്ല്യു പി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് തരം സ്കീമിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഡിസ്ക്ലൈമർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആർ സബ്ജക്ട് ടു മാർക്കറ്റ് ഇസ് പ്ലീസ് റീഡ് ഓൾ സ്കീം റിലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കെയർഫുള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഓരോ സ്കീമിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് അപ്പറ്റേറ്റ് ആണ് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റിസ്ക് അപ്പറ്റേറ്റ് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ സ്കീം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റിസ്ക് അപ്പറ്റേറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇട്ടാൽ ആ കാശ് നഷ്ടം വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കമ്പനികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരാം ഷെയർ പ്രൈസ് താഴോട്ട് വരാം അവിടെ നമ്മൾ അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് തിങ്സ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് യാതൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ല ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് കമ്പനി പിന്നെ ഇവൻച്വലി ദ ഷെയർ പ്രൈസ് വിൽ ക്യാച്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കമ്പനി അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു നല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കമ്പനികളിലെ ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഈ വോളറ്റാലിറ്റി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചത് വരും അപ്പൊ ഒരു ഈ റിസ്ക് അപ്പറ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാർക്കറ്റ് വോളറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഈ വോളറ്റാലിറ്റി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡോളർ എറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അതായത് മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരും ഓക്കെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്താൽ എവിടെ വരെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്നെ ബാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഈ റിസ്ക് അപ്പറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സിന് മുകളിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വോളറ്റാലിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലെ ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീംസിൽ നിന്ന് പല പല ഇത് ഇത് നൈൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫൈവ് തൊട്ടുള്ള ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന്റെ സ്റ്റഡിയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വോളറ്റാലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു തേർഡ് ഇയർ ഓൺവേഡ്സ് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ദ വോളറ്റാലിറ്റി വിൽ ബി മച്ച് മോർ ലോവർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇവൻച്വലി ഫൈൻഡ് എ സസ്റ്റെയിൻ ഒരു എന്താ പറയുക കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ അതിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഞാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്കീമിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഓരോ റിസ്ക് അപ്പറ
ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് വിൽ ഒക്കർ ഓൺലി ആൻഡ് വെൻ യു റിയലൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗെയിൻ ഫ്രം ദ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് എന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ കണ്ടാലും എനിക്ക് അതിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഓൺലി ആൻഡ് ഇഫ് ഐ വിഡ്രോ മണി ഐ വിൽ ബി പേയിങ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സിനെ ബ്രോഡ്ലി രണ്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ രണ്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ short term capital gain tax on equity mutual funds ennu parayunnathu one year thaadeyan ende investment tenure nundengil njan short term capital gain tax aayittu ene kaanum one year nu meel laanu nundengil long term nere marichu bonds ilotu varuyanengil bond il 3 year aanu short term capital gain 3 year nu meel laanu nundengil long term capital endu konda njan indu parney ennu vechi kaynal nammal swp edukkumbo eppa venengilum namukku edukka for example njan ippa invest cheyyum invest cheyidu odan thanne njan withdraw cheyyanengil ആദ്യത്തെ വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിയലൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം വൺ ഇയറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് വരെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഞാൻ ഒരു എമൗണ്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മേളിലുള്ളതിന് മാത്രം ഞാൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഓരോ കസ്റ്റമറിന്റെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് റിക്വയർമെന്റ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ അതും എഗെയിൻ ഐ വുഡ് സേ ഇത് നമ്മൾ നിഖിൽ സാറിനെ പോലുള്ളവർ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാക്സ് ഇപ്പോഴത്തെ റൂൾ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് tax rule can be changed adu budget lo allanundengil non budgetary aayitto any changes can happen on the tax front adu anusarichu tax nammude nammude investment plan adu pole withdrawal plan nammal manage cheyanam adinu effective aayittu nammal oru 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 advisor inde sahayam thedunnu nallathayirikkum idu pole thanne nammal sadhikkanda kaariyana etra percentage of return aanu namukku varanadu long term investment the long term investment nu parayana endu oru endu oru suggestion nammal swp start cheyumbo ഒന്നുകിൽ എസ് ഡബ്ല്യു പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് തുടങ്ങി അഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് ശേഷമായിരിക്കണം എസ് ഡബ്ല്യു പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എസ് ഡബ്ല്യു പി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് വേണ്ടി എസ് ഡബ്ല്യു പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് എസ് ഡബ്ല്യു പി ഷുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഇയർ പ്ലസ് പീരീഡിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ എസ് ഡബ്ല്യു പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാതെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഡബ്ല്യു പി ക്യാൻ ബി ഇമ്പാക്റ്റഡ് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് സോ അപ്പൊ എസ് ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോർപ്പസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് എസ് ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെഗുലർ ഇൻകം ആണ് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം റെഗുലർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മന്ത്ലി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ക്വാർട്ടർലി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇയർലി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ആവശ്യം അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് അതിനൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് വളരെ ടാക്സ് എഫിഷ്യന്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഐ ഡി സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡി സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ എസ് ഡബ്ല്യു പിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡി സി ഡബ്ല്യു വിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അവരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്ന് വേണം പേ ഔട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഷെയർസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാര്യം കമ്പനിയുടെ രണ്ട് കാര്യം കമ്പനിയുടെ ആംഗിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ബി ഐ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒ എൻ ജി സി അല്ലെങ്കിൽ റിലയൻസ് രണ്ട് കാര്യമാണ് അവരുള്ളത്
ഈ ട്വന്റി പെർസെന്റേജിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ലക്ഷ ഒരു രൂപ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസെറ്റ് അത്ര കണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് രൂപയായ എൻ എ ബി ഒറ്റയടിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് രൂപയായിട്ട് കുറയാം അപ്പം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് പോലെയല്ല ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പെർവ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നോ അങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഐ ഡി സി ഡബ്ല്യു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് വരുമാനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ കാര്യം അതിന് മേളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ട്വന്റി പെർസെന്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജോ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് അവിടെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് എനിക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എട്ട് ശതമാനം ഒമ്പത് ശതമാനം റിട്ടേൺ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫോം ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പോയാൽ പോലും വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ബെറ്റർ ടാക്സ് എഫിഷ്യൻ റിട്ടേൺ ദൻ വാട്ട് ബാങ്ക് എഫ് ഡി ഗെ ലാസ്റ്റ് ബണ്ടിൽ പ്രോഡക്ട്സ് എസ് ഐ പി പ്ലസ് എസ് ഡബ്ല്യു പി എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇതില് നമ്മൾ എസ് ഐ പി ചെയ്യുന്നു എസ് ഐ പി ചെയ്തൊരു കോർപ്പസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ആ കോർപ്പസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പീരീഡിലേക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് എമൗണ്ട് ഫിക്സ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഓരോ ഓരോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓരോ പേരിലാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ചില മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീംസിന് ഫ്രീഡം എസ് ഐ പി എന്ന് പറയാണ് മറ്റു ചില മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന് ഇതിന് മിത്ര എസ് ഐ പി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ പല പീരീഡില് ചിലത് എട്ട് വർഷം പത്ത് വർഷം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഈ പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ മന്ത്ലി എസ് ഐ പി ആയിട്ട് ചെയ്യും എട്ട് കൊല്ലമാണ് ഒരാൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് കൊല്ലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം തന്നെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എസ് ഡബ്ല്യു പി ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇൻകം തന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എട്ട് കൊല്ലം ഞാൻ മന്ത്ലി ആയിരം രൂപ അടയ്ക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ചില സ്കീമുകളിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആ എട്ട് കൊല്ലം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മന്ത്ലി അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഒമ്പതാമത്തെ കൊല്ലം തൊട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ച് മന്ത്ലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഈ ഇരു ഇത് പത്ത് കൊല്ലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഞാൻ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് എനിക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ കൊല്ലം തൊട്ട് അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് കിട്ടും ഇനി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ടു ടൈംസ് കിട്ടും അത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് ത്രീ ടൈംസ് കിട്ടും അപ്പം ഒരു കസ്റ്റമറിന് എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മന്ത്ലി കിട്ടണം ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷം അടയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മുപ്പതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ മന്ത്ലി പതിനയ്യായിരം പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാറാമത്തെ കൊല്ലം തൊട്ട് എല്ലാ മാസവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എസ് ഡബ്ല്യു പി ഫോമിൽ വരും ദാറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് എവർ ഈസ് ദ അവൈലബിൾ കോർപ്പസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിഡീം ഇനി എഗെയിൻ എസ് ഐ പി ക്ക് ഉള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എല്ലാം തന്നെ ഇതിലുണ്ട് എസ് ഡബ്ല്യു പിക്ക് ഉള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് എസ് ഐ പി ഞാൻ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം അടച്ചു എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് പെയ്ഡ് ദാറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ ദ ഫോളിയോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എസ് ഡബ്ല്യു പി ഇനി പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഞാൻ അടച്ചു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നു ഐ ക്യാൻ വിഡ്രോ ദ എൻ്റെയർ മണി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് ഫോർ എസ് ഡബ്ല്യു പി എസ് ഡബ്ല്യു പിക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം റെഗുലർ ഇൻകം കിട്ടേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആ കാശ് വേണം യു ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ വിഡ്രോ ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ
SWP, IDCW and Bundle product. This is the first thing that we Any corpus we have to do. Now, we have to do a lot of mutual funds in investment. We have to do the same mutual funds in the corpus. We have to do a level of SWP. We have to do the same thing in IDCW. We have to do the same thing in the tax liability. One earning period lola youngsters in a metuke regular income generate and video cherry amount and number spare marty which SIP formula invest in order, other return generate TM Patum Nolodana. 